الجهاز العصبي هو عبارة عن شبكة من الأسلاك العضوية لنقل الكهرباء والمركز الرئيسي لتوليد هذه الكهرباء هو الدماغ إذا بدأت تعاني من التعب وتشعر بأنه ليس لديك قوة أو سيطرة على جسمك وتشعر بأن قوة أعصابك تخور بشكل مزمن فهذه هي أعراض ضعف الأعصاب ويجب أن تعالج بأسرع وقت بهذه الحلقة حنتعلم كيف تتعرف على ضعف الأعصاب وكيف تفرق بين الضعف والضغط على الأعصاب وعلاقة كل حالة بالعضلات وصلة الوصل بين الأعصاب والمعادن وكيف تجدد طاقة الجسم يوميا وكيف تشحن جسمك عن طريق النوم هذه بعض المواضيع يلي حندردش فيها بهذه الحلقة لا تنسى تضغط على زر الاشتراك لو بعدك ما اشتركت أنا الدكتور فارس ويلا نبدأ يختلف مفهوم ضعف الأعصاب مع اختلاف الثقافات ومفهوم الشخص بالتعبير عن أعراضه لذلك يجب أن نصحح المفاهيم ما هو الطبي وما هو الشعبوي ضعف الأعصاب ليس معناه عدم القدرة على ضغط يد المصافح بقوة أو حمل الأوزان الكبيرة ولا الجري لفترات طويلة فهذا متعلق بحجم وتحمل وقوة العضلات ضعف الأعصاب أيضا لا يعني الشعور بالتنميل أو الوخز والخدر في الأطراف لأن هذه غالبا أعراض الضغط على الأعصاب وليس ضعفها تعريف ضعف الأعصاب هو نقص الطاقة في جسمك أي ضعف في نقل كهرباء الجسم وهذا يحصل إما بسبب نقص النواقل العصبية Neurotransmitters أو نقص في معادن وأملاح الجسم يعرف الطب ضعف الأعصاب بالإرهاق أو فتيق هذا المصطلح يستخدم لوصف الشعور بالإجهاد العام ونقص الطاقة يطلق على شخص بأنه مرهق عندما يكون مقدار التعب يقلل من جودة حياة المصاب فيصبح غير قادر على العمل أو القيام بمهام الأسرة والمنزل أو حتى أبسط الأنشطة اليومية الإرهاق قد يكون أحد ثلاثة أنواع النوع الأول هو إرهاق جسدي Physical فتيق الإرهاق الجسدي متعلق بقدرة حفاظ العضلات على الأداء البدني كل شخص حسب بنيته العضلية والبدنية فقد يرهق شخص من تسلق جبل وقد يرهق آخر من صعود درج الإرهاق الجسدي يعني الإفراط بالأنشطة البدنية ويسبب تلف عند نقاط اتصال الأعصاب بالعضلات بعض أعراض الإرهاق الجسدي مثل الألم عند تحريك أو لمس العضلات ضمور العضلات التهابات عامة تنتشر في الجسم النعاس أثناء النهار والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي انتفاخ، آلام، إمساك أو إسهال بعض أشهر مسببات الإرهاق الجسدي هي ضعف البنية العضلية وزيادة الوزن، اضطرابات النوم وسوء التغذية النوع الثاني من الإرهاق وهو محور هذه الحلقة الإرهاق العصبي Nervous Fatigue الإرهاق العصبي متعلق بقدرات الشخص الذهنية مثل معالجة الأفكار والتحصيل المعرفي أو معالجة المشاكل العاطفية أو الاجتماعية وعند تخطي مرحلة معينة يصبح قلق وخوف مستمر هذا النوع من الإرهاق إذا استمر لفترة طويلة يستنفذ النواقل العصبية Neurotransmitters في الدماغ والأعصاب والتي تشمل بشكل أساسي الأسيتالكولين والسيروتونين والدوبامين ومع استنفاذها ستشعر بضعف وخمول وأيضا الإرهاق العصبي يسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول ويجهد الغدد القدرية ويسمى أدرين الفتيك الذي يؤثر على جميع أجهزة الجسم بشكل مباشر أعراض الإرهاق العصبي مثل التشتت وصعوبة التركيز والعصبية رعشة في الأطراف آلام بجميع مفاصل الجسم النعاس الشديد التهاب الأمعاء والقولون العصبي والصداع وخاصة الصداع النصفي الإرهاق العصبي قاتل صامت ويجب التعرف عليه وعلاج مسبباته بأسرع وقت النوع الثالث والأخير من الإرهاق هو الإرهاق المرضي ناتج عن مضاعفات مرض معين يستنزف طاقة الجسم ويتلف أعصابه هذه الأمراض مثل أمراض الغدد مثل الغدة الدرقية والسكري والأمراض المناعية مثل التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي فقر الدم وارتفاع ضغط الدم وأي ضغط يتلف الأعصاب مثل متلازمة ذيل الفرس هذه الأمراض حرفيا تسبب تهتك الأعصاب الطرفية وأعراضها تختلف حسب نوع المرض وهي لا حصر لها السؤال الأهم هنا هو كيف يمكنك علاج ضعف الأعصاب والإرهاق 
أنا شخصيا أصاب بالإرهاق العصبي بشكل متكرر التفكير والبحث عن طرق مختصرة بالحبوب والأعشاب لعلاجه يسبب لي إرهاق آخر حتى وجدت الحل ويمكن أن أختصر لك رحلة البحث عن العلاج بعبارة لا تحاول التخلص من الإرهاق فالطريق غالبا مسدود وما يمكنك فعله هو رفع كفاءة جسمك لمرحلة أعلى من كمية الإرهاق وهذا سهل باتباع خطوات تجديد طاقة الجسم إذا طبقت الخطوات الثلاثة التالية في روتينك اليومي ستجدد طاقة جسمك يوميا وستتغلب على الإرهاق وكأنه لم يكن تبدأ هذه الخطوات بتنظيم وجباتك واختيارك للطعام عالي الجودة الطعام عالي الجودة يزود الأعصاب بالعناصر الغذائية التي تحتاجها لنقل الإشارات العصبية لكي ترسل الأعصاب نبضات كهربائية بسلاسة فإنها تحتاج توفير خمسة أشياء المعادن والفيتامينات البروتين والدهون ومضادات الأكسدة أهم هذه العناصر الغذائية هي واحد البوتاسيوم والكالسيوم تولد هذه المعادن النبضات الكهربائية في الأعصاب عن طريق تبادل الشحنات البوتاسيوم متوفر بكثرة في الخضار الورقية بشكل خاص وأيضا في الفواكه مثل الموز والبرتقال والرمان أما الكالسيوم فستجده أيضا في الخضروات الورقية والبيض والحليب ثانيا فيتامينات باء وبالتحديد B1 و2 B6 و9 و B12 الثلاثة الأولى تساعد الأعصاب على نقل النبضات الكهربائية وB9 أو حمض الفوليك يحمي الأعصاب من الشوارد الحرة وB12 يغلف الأعصاب بغلاف عازل يسمى المايلين مثل الكبل الكهربائي لتمنع تهريب الكهرباء فيتامينات باء تأتي مع البروتين مثل لحوم البقر والدواجن والبيض والمأكولات البحرية وبعضها يأتي من السبانخ والرمان والشمندر ثالثا الدهون الجيدة وهي الدهون البحرية الغنية بأوميجا 3 ورابعا مضادات الأكسدة متوفرة بالطحالب البحرية والشاي الأخضر وأهم نصيحة قم بإزالة السكر والنشويات من حميتك فهي أطعمة رديئة الجودة وقم بإضافة كوب قهوة وبعض الشوكولاتة الداكنة فهي غنية بالتريبتوفان وهو حمض أميني يعمل كناقل عصبي في نهايات الأعصاب وأخيرا نظم الوجبات بحيث تصوم في الليل بين 12 إلى 16 ساعة لتفعيل خاصية الالتهام الذاتي والبناء على مستوى الخلايا الخطوة الثانية لرفع كفاءة جسمك هي الرياضة الهدف من الرياضة هو زيادة قدرة العضلات على التحمل تنوع بالتمارين الرياضية بين السباحة والجري واليوغا ورفع الأوزان وتمارين التنفس التي تنشط الجزء من الجهاز العصبي المسؤول عن الاسترخاء ومعدل ضربات القلب ونتيجة لذلك تنخفض مستويات الكورتيزول في الجسم وكل هذا ينعكس على صحة الجهاز العصبي وينتج إحساسا بالعافية الخطوة الثالثة هي النوم النوم يعتبر جزء من صحة الجهاز العصبي أثناء النوم يتم غسيل الدماغ والأعصاب من السموم التي تتراكم أثناء استيقاظك هناك نوعان أساسيان من النوم النوم بدون حركة العين وهو النوم الخفيف والثاني هو النوم مع حركة العين السريعة أو ريم سليب وهو النوم العميق ينتقل الشخص من النوم الخفيف إلى العميق من خلال عدة مراحل يمر بها الدماغ حتى تصل للمرحلة التي تبحر فيها بعالم الأحلام هنا يجدد فيها الجهاز العصبي طاقته للدخول بمرحلة النوم العميق توقف عن الطعام والشراب خمسة ساعات قبل النوم ويمكنك شرب الماء فقط واخلد للنوم قبل الساعة العاشرة مساء لأن غالبية نوم حركة العين السريعة تحدث بعد أربع إلى ست ساعات من النوم لذلك نحتاج ثمانية ساعات نوم للتأكد من أننا نجني فوائد النوم العميق ولتسريع الدخول في النوم العميق تناول مكملات فيتامين D3 و K2 قبل النوم بنصف ساعة وسترى نتائج مذهلة هذا كل شيء لهذه الحلقة شاركنا تجربتك مع الإرهاق وكيف تتعامل معه في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني ادعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس 
وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله وعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه